ஆனா அந்த ஃபயர் ஆபீசர் நோட்டீஸ் மேல நோட்டீஸ் அனுப்பினே இருக்கான் அவன் சொல்ற சேஃப்டி ரூல்ஸ் பிரகாரம் கட்டினா நமக்கு இன்னும் 5 6 லட்சம் அதிகமா செலவாகும் என்ன <laughs> 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 இந்த பில்டிங் ஃபயர் நார்ம்ஸ் பிரகாரம் இல்லைன்னு சொல்ற நோட்டீஸ் இந்த நோட்டீஸ்ல நீயும் ஆளுங்க நாலு பேரும் கையெழுத்து போட்ட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறுத்திடுவோம் இங்க பாருங்க யாரையும் பயம் உறுத்தி நான் ஒண்ணும் பிளாட்டை விக்கல புடிச்சிருக்கிறவங்க அதை வாங்கிக்குவாங்க பிடிக்காதவங்க வாங்க மாட்டாங்க சொந்த வீடுங்கிறது மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய கனவு லட்சக்கணக்கில் நீங்க மிச்சம் பண்ணலான்னு ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாம கட்டிட்டு இருக்கீங்க லட்சக்கணக்கில் மிச்சம் ஆகுதுன்னு ரிஸ்க் தெரியாம வாங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஆசையை நீங்க பணம் ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி சேஃப்டி இல்லாத அபார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டினீங்கன்னா ஒன்ஸ் <laughs> 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 சீக்கிரம் போடுறேன் சார் இப்போ வரேன் சார் வாங்க சார் வாங்க இதுக்குள்ளதான் இருப்பா போய் பாருங்க சார் ஐயோ அங்க வழி இல்ல சார் தப்பிக்கலாம் கையெழுத்து போட கையெழுத்து போடுறது அப்ப நீ படிக்கலையா சார் ஒரு நிமிஷம் சார்
சார் வாங்கிக்கோங்க சார் ஆமாம் நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்த நான் எனக்கு தெரிஞ்சால் கவலைப்படுவார் சார் நான் இங்கே இருக்கேன் நீங்கள் உள்ளே போங்க சார் நாம் அண்ணன் கேதி என்ன போதும் தயவு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> என்னடா <laughs> 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 கையில் என்னடா கட்டு என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு லவ் லெட்டர் கொடுத்தா போய் வார்னிங் கொடுத்துட்டு வந்த அவன் இவன் கையவே உடச்சு அனுப்பிட்டா பொண்ணுங்களுக்காக இவ்வளவு கஷ்டம் பண்ணுமா என்ன அவங்க மேல இருந்து குடிச்சாங்களா அது விழுந்துடும் சொல்றியா ஆமா சார் அங்கதான் இருக்கேன் சூசைட் கேஸ் சார் ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் தயார் அந்த அம்மா எங்க ஸ்டேஷன்லயே நான் தான் பல்லமானவன் கண்ண மூடிட்டு கைய புடிச்சுக்கோ பத்திரமா உள்ள இழுத்துறேன் என்ன நம்புமா உனக்கு எது ஆகாது உன்ன பார்த்தா எனக்கு நம்பிக்கையே வரல நீ விட்டா என்னோட நிலைமை என்ன ரெண்டு மணி நேரமா அங்கேயே நிக்கிற இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆன கால் வழியிலே விழுந்துருவோமா என்ன நம்புமா என் கைய புடிச்சுக்கோ நோ நீ வாழணும் நினைக்கிறே சாவணும் நினைக்கிறியா உயிரோட வாழணும்னு இருக்கானா கை கொடுக்க மாட்டேன் நீ பேச்ச கேட்கல என்னமோ பண்ண பாத்தியா அங்க இருக்க பாரு என்னாச்சும் <laughs> 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 <laughs>
என்னன்னா இதெல்லாம் எந்த எமர்ஜென்சிக்கு போனாலும் அங்க இருந்து ஞாபகமா ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு வர்றது சாரோட பழக்கம் இந்த நாராயண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேட்ரு என்னாச்சுடா நீ குடுத்த வாணிங்கள அவன் எல்லாத்தையும் மூடி போயிட்டான் என்ன நேத்து எமர்ஜென்சி ஏதோ ரொமான்டிக்கா போச்சா மூணு மணி நேரம் எல்லாரும் போடுறாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு கீழே வரலையா உன்னை பார்த்ததுமே தன்னோட கைய குடுத்துச்சா சிட்டி முழுக்க உங்க ரெண்டு பேரை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு என்னவோ சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்காக போயிருக்கு வாழ்வா சாவா சிச்சுவேஷன்ல கூட உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி அது ரொமான்ஸா தெரியுதுன்னு புரியல அவ்வளவு அழகான ஒரு பொண்ணுக்கு சாகுற அளவுக்கு என்ன கஷ்டம்னு யாரும் பேசிக்கலையா என்ன நம்ம ஆஃபர்ல வாங்க ப்ளூ ட்ரெஸ் போட்டு இருந்தீனா இன்னும் சூப்பரா இருந்திருக்கும் அப்படியா ஹலோ ஸ்வேதாக்கா சொல்லுங்க பரவாயில்ல நீ பணம் கேட்டல கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் கண்டிப்பா தருவேன் ஏ நான் ஊர்ல இருந்து திரும்பி வர வரைக்கும் உன்னால பொறுமை இருக்க முடியாதா இந்த நீ கேட்ட ரெண்டு லட்சம் நீ இத செலவு பண்றியோ இல்ல பணத்தை சேர்த்து வைக்கிறியோ உன்னோட விருப்பம் இங்க பாருமா உனக்கு வாழ்க்கையில ஒரு பொண்ணுங்க ஆசை இருந்த இவளோட சுத்தறத நிறுத்து நினைச்சதும் என்ன <laughs> இந்த அநாதைங்களுக்காக இவ எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து பணத்தை கொண்டு வந்தா தெரியுமா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் குறைஞ்ச என்ன உங்க ஹாஸ்பிட்டல் திவால் ஆயிடுமா என்னம்மா இவங்க எல்லாம் அநாத இவங்களுக்கு தானம் பண்றேன்னு சொன்னச்சா உன் ஃப்ரெண்டு மதத்தை வாங்குறாளே பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கார்ல இடிச்சு போட்டுட்டு பத்து நிமிஷத்துல வரேன்னு சொல்லி இப்பதான் வந்திருக்காங்க அது கூட நேர்த்தி எங்க ஆளுங்க இவங்களை ரோட்ல கண்டுபிடிச்சு கார லாக் பண்ணதுனால வந்திருக்காங்க இவங்க மேல இருக்கிற அக்கறை நாள இல்லம்மா நாங்க சாவி ஏமாத்திட்டாங்கிற கஷ்டத்தை விட ஆச்சரியம் தான் எனக்கு அதிகமா இருக்கு அவனை நான் இவ்வளவு நம்பினதுக்கு காரணம் அவனோட அந்த அமைதி எவ்வளவு அவசரம் வந்தாலும் வாய திறக்க மாட்டான் அந்த அமைதியோட அர்த்தம் என்னன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது என்ன மாதிரி கிரிமினல்ஸ் ஆயுதத்தை நம்பலாமே தவிர மனுஷங்கள் இல்லைன்னு இன்னொரு முறை புருவ ஆயிடுச்சு ஆக்சிடென்ட்ல செத்தா இவனோட கதி இதுதான் நினைச்சுப்பாங்க நோய் வந்த சத்தா இவனோட விதி சரியில்லன்னு சொல்லுவாங்க என் கையில சத்தா வாழ்க்கையில இப்படி மட்டும் சாகக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க என்னை ஏமாத்த நம்மளை கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ஆசை எனக்கு எந்த அளவுக்கு பலமா இருக்கோ வாழணுங்கிற ஆசை உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பலமா இருந்ததுன்னா 
அவன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லிடுங்க அவன் எங்க இருக்கான்னு எங்களுக்கு தெரியாது பாய் நான் கேக்கும் போது இல்ல முடியாது தெரியாதுன்னா எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காத கதைய முடிச்சிடுவேன் மறுபடியும் உங்ககிட்ட கேக்குறான் அவன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லு பாய் அந்த ரங்கநாதன் பத்தி தெரிஞ்ச யாராவது ஒருத்தர் உயிரோடு இருக்கணும்ல இவனை உலகத்துக்கு அடையாளம் காட்டுங்க அவங்க இவன் அடையாளம் காட்டுவாங்க என்னன்னு <laughs> எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரீட் என் கூட காபி ஷாப் வரீங்களா தேங்க்ஸ் பட் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு பிளீஸ் ஜஸ்ட் ஒன் காஃபி எனக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> <laughs> மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் காலேஜ்ல இருக்கணும் ஆஞ்சநேயா ரியலி ஓ ஒரு மணிக்கு கேன்டீன்ல இருக்கணும் அஞ்சு மணிக்கு ஃபயர் இன்ஜின் இல்லாம அவரை மட்டும் வர சொன்ன யாரடி அவரு நான் சொன்னல ஃபயர் ஆபிசர் இவன் நெருப்ப அணைக்கிற டைப்ல இல்ல நெருப்ப வைக்கிற டைப்ல இருக்கான் சாவித்ரி 
Yamni, Monica, Deepthi, she is Trisha and she is Kirti. Hello sir, I am on road number 12. Can you tell me what you are doing? என்ன கேக்குறாங்க டீ ஆர் காஃபின்னு கேக்குறாங்க ஓ டீ பாய் சார் பாய் அதனா எழுந்து போறாங்க நீங்க காஃபி ஆர்டர் பண்ணா உங்க கூட சினிமாவுக்கு வரேன்னு சொன்னேன் டீ ஆர்டர் பண்ணா உங்க கூட இருப்பேன்னு சொன்னேன் அவங்க தோத்து போயிட்டாங்க நீ ஜெயிச்சிட்ட பாய் சார் பாய் சார் பை பை பாய் ஒன் காஃபி அண்ட் ஒன் வித் மில்க் ஒன் நார்மல் டீ நான் கேக்கும் போது வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் என்னப்பாங்க இந்த டைம்ல மேக்ஸ் டியூஷன்ல எல்லாம வேற எங்க இருக்க போறேன் சுத்த அவசியம் இல்ல வீட்டுக்கு வா சரி இருட் ஆயிடுச்சுனா கால் பண்றேன் என்ன எனக்கு தனியா வரணும்னா பயம் சரி ஜாக்கிரதை ம் எப்படி அவ்ளோ சாதாரணமா போய் சொல்ற முதல்ல உண்மை தானே சொன்னே அவ நம்பல நான் என்ன பண்றது டீ கொடி ஆரிட போடு நான் எதையும் சூடா குடிக்க மாட்டேன் நெஜமா நீ ஃபயர் ஆபீசர் தானா ஐடி கார்டு காமி தென நெருப்போட வேலை செஞ்சனா அது மேல இருக்கிற இன்ட்ரஸ்டே போய்டும் அதே மாதிரி டெய்லி ஏசிலயே இருந்தா சில்லுன்னு இருக்கிறது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும்ல எக்ஸ்கியூஸ் மீ எங்க இருக்க நேத்து பார்த்த போனோட காஃபி ஷாப்ல இருக்கேன் இன்னும் கிளம்பிடுவேன் வீட்டுல இருக்கண்டா அஞ்சு நிமிஷத்துல இங்க இருந்து கிளம்பிடுவேன் பாய் என் கூட சுத்துறவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி ஆயிடுவாங்க நீ அப்பா என்கிட்ட சொல்லுவாரு அது சரியான உண்மைதான் போகணுமா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம்ல எவ்வளவு நேரம் ஜஸ்ட் இன்னொரு டீ குடிக்கிற வரைக்கும் ஏ சந்திரு ரெண்டு டீ பயங்கர சூடா இருக்கணும் ஆறுறதுக்கு மினிமம் ஒன் அவர் ஆச்சு அந்த ரங்கநாதன் சென்னையில் இருக்கணாமா பாய் அப்படின்னா போய் கூட்டிடுவாங்க உயிரோட மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்டு தப்பித்து சென்ற பயங்கரவாதியான சின்ன நாயக் அவன் தற்போது எங்க இருக்கிறான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை அவனை தேடும் பணியானது தற்போது உங்ககிட்ட ரொம்ப சேஞ்ச் தெரியுதுரா அவனை கண்டுபிடிக்கும் பணியானது போலீசாருக்கு மிகவும் கொஞ்சம் குண்டாயிட்டல்ல ஃபிசிக்கலா எல்லாம் எந்த சேஞ்சும் இல்ல இது வரைக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் சிரிப்ப இந்த பொண்ணு கிட்ட பழகனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சிரிக்கிற இப்ப என்ன பத்தி எதுக்காக பேசிட்டு ஓலவை பத்தி இப்ப சொல்ல அது வந்து இவன் கை அடிபட்டதுல இருந்து அந்த பொண்ணு செருப்பு காமிச்சது வரைக்கும் வந்திருக்கு டேய் அந்த பொண்ணு உனக்கு செட் ஆவாதுன்னு எத்தனை தடவை சொன்ன உலகத்துல நெருப்புனா பயப்படுற ஒரே ஃபயர்மேன் நீங்க தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு செட் ஆகுதுன்னு சொன்னா கேப்பீங்களா நான் என் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்காக கஷ்டப்படுறேன் நான் அந்த பொண்ணு பொண்டாட்டியாக்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் கஷ்டப்படுற கஷ்டப்படுறேன் தம்பி என்ட கூட நான் கொண்டு போறேன் தேங்க்ஸ் சாரி சாரி நான் சரியா கவனிக்கல சாரி இவன் எங்கேயாவது பாத்தியா ஜஸ்ட் இப்பதான் லெப்ட்ல போனாரு அவனை எங்க போனாலும் விட கூட சீக்கிரம் வாங்க நீ அங்க போய் பாரு
ஹலோ நீங்க ஏதோ தப்பானால தேடிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அப்புறமா பாத்துக்கோங்க பாஸ் என்னை யார் அனுப்புனாங்கன்னு தெரியுமா என்ன யார் அனுப்புனாங்க தெரியுமா ரங்கநாதன் சார் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே இதில் இருக்கு இன்னும் நாலே நாலு நாளில் மொத்த அமௌண்ட்டு இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் என்னாச்சு சார் ஏன் இந்த மாதிரி வேர்க்குது நீங்கள் எதையோ என்கிட்ட மறைக்கிறீங்க சொல்லுங்க என்ன நடந்துச்சு ஹலோ நாய்க்கரோட ஆளுங்க உன்னை இங்க தேடிட்டு இருக்காங்களா நீ இங்க இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொன்ன கண்டிப்பா கொண்டுவாங்க கொல்லாம விட மாட்டாங்க நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது தெரிஞ்சா என்ன சாகடிச்சிருவாங்க அந்த நாயக்கு என்ன சாகடிச்சிருவான் எனக்கு சாவுன்னா பயம் கிடையாது ஆனா அந்த நாயக்கோட கையால சாகிறதுனா பயம் சார் இவன் பேர் போலா சார் இவன் ஒரு ரவுடி கும்பல சேர்ந்தவன் இதுக்கு முன்னாடி அவன் ஹவால பண்ணதான் தகவல் இருக்கு இவன் கூட இதே ரூம்ல ஒரு ஊமை இருந்திருக்கா சார் ஓடிக்கிட்டேக்கா இவன் தப்பிச்சு போகணும்னா எந்த நாட்டுக்கு வேணாலும் தப்பிச்சு போகலாம் ஆனா ஏன் இந்தியாவிலேயே இருக்கா அதுவும் இந்த ஊர்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் எனக்கு ஒரு பீட்சா அப்புறம் பீட்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி 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 ஒருவேளை <laughs> 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 என்னடா 
கேட்டல <laughs> 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 நைஸ் முதல்ல அந்த எஃப் பண்றா want to talk to you hmm. good morning ah wa wa correct time ko good morning ana ukar ukar tiffin saapte ada saapte da tea mattum podum net restaurant la patha poni yaar da என்னடா சொல்ற அந்த பொண்ணு ஒண்ணு சொல்லலையா என்ன பண்றதுன்னே தெரியல டென்ஷன்ல ஃபீலிங் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கண்ல வர்றதுக்குள்ள அழகு வந்துருச்சு பாக்க ஜென்டல்மேன் மாதிரி இருந்தாரு சடனா ஏன் அந்த மாதிரி போனாரு மழை வேற பேஞ்சிட்டு இருந்துச்சு எஃப்எம்லயே அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு சாங் மழை வந்து பாட்டு கேட்டா வெக்க வெல்லாம முத்தம் கொடுத்துருவியா ஐயோ 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 மென்டல் இதமான சாயங்கால நேரம் மழையில லவ் சாங் கேட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிஸ்க்கு இத விட ரொமான்டிக் டைம் கிடைக்குமா வராதங்கறியா எப்படி வரோன்ற இந்த மாதிரி வேலை பார்த்தா எந்த பொண்ணு திரும்பி கூட பாக்க மாட்டான் அப்படின்னா இப்ப நான் என்ன சித்தி பண்றது வெக்கப்பட்டு முத்தம் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்துல அழுத்துக்கிட்டே போனா வேற என்ன செய்வாரு இங்க பாருடா பாபா கோயிலுக்கு போய் தோப்பு இங்க என்ன இருக்க என் முகத்த பாரு பாபா கோயிலுக்கு போய் புத்தி போட்டுக்கிட்டு தப்பு பண்ணிட்டு மன்னிப்பு கேடு அப்பதான் இந்த மாதிரி என்ன திரும்பவும் வராது சரியா 
யூடியூப்ல ரொமான்ஸ் படம் பார்த்துட்டு ரொமான்டிக் ஃபீல் ஆகிறதுக்கு கத்துக்கோ நெக்ஸ்ட் டைம் கண்ணில் டென்ஷன் வராம உதட்ல வரும் நான் ரொம்ப டூ மச்லாடா ரோட்ல வச்சு முட்டை கொடுக்க ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் போன் பண்ணா எந்த பொண்ணு தாண்டா எடுப்பா கரெக்ட் தான் ஹலோ சார் கமான் பாய்ஸ் கேட் ரெடி என்னைய பாத்துட்டு இருக்கீங்க தண்ணி அடிக்க நடந்திருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா டீம் ஃபார்ம் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்பீட் அப் பண்ணுங்க இவன் இந்த ஊருக்கு எதுக்கு வந்தான் எனக்கு தெரியணும் ஓகே சார் ஹலோ எஸ் சார் சொல்லு பாய் ரங்கநாத செத்து போயிட்டான் எனக்கு கேட்கல 
நேற்று நைட் அவனை பிடிக்கிற முயற்சியில் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அதில் செத்து போயிட்டான் நீ சொல்றது எனக்கு கேட்கல நேற்று இரவு மாதவ்பூர் இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டலில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது இந்த தீ விபத்தில் சுற்றி இருவர் உயிரிழந்தாலும் என் வேலையை முடிச்ச பிறகும் வேலையை பார்க்கலாம் நினைச்சண்டா ஆனா நீயே என் வேலையாவ நான் நினைக்கல ஜனங்க என் பேர கேட்டாலி பாவம் நினைப்பாங்க என்னோட ஆளுங்க மலையே கை வச்சிருக்க உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கணும் இல்ல நான் உன் வாழ்க்கையை நீ முடிச்சுக்க போறேன்னு அர்த்தம் நான் முப்பது வருஷமா எவ்வளவு பேர் ஏமாத்தி சம்பாதிச்ச பணத்தை அந்த ரங்கநாத என் ஒரு ஆள மோசம் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டான் அஞ்சு கோடியோ பத்து கோடியோ இருந்தா நான் போனா போகுதுன்னு விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஆனா அவன் ஆயிரம் கோடி எடுத்துட்டு போயிட்டான் நீங்க ரெண்டு பேரும் மறைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த பணத்தை என்கிட்ட கொடுத்துட்டா உங்களை நான் உயிரோடு விட்டுடுறேன் சொல்ல போனை பக்கத்துல கொண்டு வா நீ தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க நீ நினைக்கிற மாதிரி அவனுக்கும் எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நடந்தது ஏதோ நடந்து போச்சு என் பேச்ச நம்பி இந்த விஷயத்த இதோட விட்டுட்டேன்னா நானும் விட்டுருவேன் அந்த ரங்கநாதனை பத்தி எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும் அவன் செத்தாலும் சாவானே தவிர அவன் வாயில இருந்து ஒரு வார்த்தை வெளியே வராது அப்படிப்பட்ட வண்டி தான் சாகும் போது உங்ககிட்ட ஏதோ பேசணத நான் பார்த்தேன் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காத நான் ஒரு தடவை இல்லைன்னா முடியாதுன்னா தெரியாதுன்னா என்ன மறுபடியும் கேட்டா எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அவனுக்கு புரியற பாஷையில சொல்லு நாட்டிக்கணும்னா உடம்புல பலமோ ஆயுதமோ மட்டும் போதாது அந்த பக்கமும் நானா தான் இருக்கணும்
இந்த சிட்டில எங்க பத்திக்கிட்டாலும் எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க அதே எனக்குள்ள பத்திக்கிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் சாவு எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் வரும் ஆனா நான் தினம் தினம் அதுகிட்ட போய்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பயம் அவன் என்ன சொல்ல வந்தான்னு எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சாலும் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டேன் இன்னொரு தடவை என்னை தேடி வந்தேன்னு வச்சுக்கோ புரிய வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க வந்து அவ்வளோதான் ஐயோ அது என்ன நடுவில் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் கேட்கவே இல்லப்பா பன்னெண்டு மணிக்கு வந்தா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அதான் சுத்தி நேற்று ராத்திரி வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க வந்து அவ்வளோதான் போலீஸ் அனுப்பினாளா இல்ல ரவுடி அனுப்பினாளா என்னாச்சு என்னன்னு புரியலப்பா நைட்டு வீட்டுக்கு போனா அது அதாவது சுத்தி நேற்று ராத்திரி வீட்டுக்கு போகும்போது கரெக்டா வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அவ என்ன சொன்ன தெரியுமா நேத்து ராத்திரி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது வழியில நடந்துதான் அது நீ சொன்னது சரியா காதல விழல ஆக்சுவலி சித்தி வீட்டுக்கு போற வழியில இருக்காங்களா <laughs> 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 என் பையன் உங்க பொண்ணு போட்டோ பார்த்த உடனே எக்ஸைட் ஆயிட்டாங்க அதான் உடனே கிளம்பி பொண்ணு பார்க்க வந்துட்டோம் எங்க வந்த நீ தானே நேத்து பரவாயில்ல வா ஒரு 5 मिनिटஸ்ல இது முடிஞ்சு போய்டும் பரவாயில்லப்பா வா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் நீ என்னப்பா வேலை பார்க்க அது ஃபாய் டிபார்ட்மெண்ட் 
சாரி என்ன கேட்டீங்களோன்னு நினைச்சேன் பொண்ணு கிட்ட ஏதாவது பேசணுமா எனக்கு இவர் கூட அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் Are you both in love? Yeah. என் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருங்க ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாவது நாங்கள் வந்திருக்க மாட்டோம் இப்படி கூப்பிட்டு எம்பாரஸ் பண்ணுறது நல்லா இல்லை பிரதர் எங்கள் பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு கூட தெரியாதுங்க என்னை பார்த்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷாக் ஆனீங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களை பார்த்து நானும் ஷாக் ஆனேன் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் எப்படியாச்சும் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் அந்த பொண்ணு சார்பாக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேங்க டே என்னடா இதெல்லாம் இங்கே என்ன நடக்குதுடா உங்க பொண்ணு கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிக்கலாமா அறிவுங்கிறது சுத்தமா பிளீஸ் திட்டாத மதர் ப்ராமிஸா இன்னைக்கு என்ன பொண்ணு பாக்க அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சத்தியமா தெரியாது காலையில பாயசம் பண்ணாங்க என் அப்பாக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைச்சேன் பாயசம் குடிக்கிறதுக்குள்ள இவங்க வந்துட்டாங்க இல்லன்னா உனக்கு போன் பண்ணிருப்பேன் இப்பதான் நீ வந்துட்டல எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்துருச்சு நான் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்பா நான் உங்க கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் Don't do this, yaar. <laughs> Sir, you can talk to me about 5 minutes. Come on. Come on, uncle. What are you talking about? I'm going to tell you about it. Hey, what are you doing? What are you doing? Come on. Come on. உன் பேர் என்ன சொன்ன ஜெய் தானே அவளை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் ஜெய் எப்பவும் சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பா மனசுல தோன்றதை வெளிப்படையா சொல்லிடுவா நான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க ரெண்டு பேரோட டேஸ்டும் நிறைய மேட்ச் ஆயிருக்கு சேம் ஃபுட் சேம் மூவிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அப்படின்னா உனக்கு இவ்வளவு மூணு மாசமா தெரியும்னு சொல்லு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அவளோட விருப்பம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும்னு உனக்கு தெரியுமா இப்ப நீ மேட்சு சொல்றியே இந்த ஃபுட் சினிமா இந்த டேஸ்ட் எல்லாம் அடுத்த மூணே மாசத்துல அவளுக்கு போர் அடிச்சிடும் ஒரு தடவை டான்சர் ஆகணும்னு சொல்லுவா இன்னொரு தடவை ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு சொல்லுவா நேத்து கூட எதை சொன்னிய என்னது சோசியல் ஒர்க்கர் இப்போ சோசியல் ஒர்க்கர் நேத்து தான் அவ பேர்ல ட்ரஸ்ட் கூட ஓபன் பண்ணா மாற்றம் நல்ல விஷயம் தானே சார் எப்பவும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நீ சொல்றது பேசுறது எல்லாமே அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது நீ என்னோட பொண்ணுக்கு ரைட் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல என் பொண்ணு தான் உனக்கு ரைட் இல்லைன்னு சொல்றேன் அவளுக்கு எது நல்லது எது வேண்டான்னு வெறும் மூணு மாசம் பழகின ஒன்ன விட அவளை இருபது வருஷமா வளர்க்கற எனக்கு இதை நல்லாவே தெரியும் இருபது வருஷம் வளர்த்த பொண்ணை பத்தி நீங்க எவ்வளவு யோசிக்கும் போது காலம் பூரா அவன் கூட நான் வாழ போறேங்கிறப்ப நான் எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பேன் சார் என்ன எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் என் ஃபோன் பேட்ரி டெட் ஆயிடுச்சு அர்ஜென்டா ஒரு ஃபோன் பண்ணணும் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கேன் ஐ யூஸ் யுவர் ஃபோன் யா ஷோர் ஆ நான் இப்போ உடனே வந்துடுறேன் ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் யா யூர் வெல்கம்
யாரு லாஸ்ட் டைம் நம்ம ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேரம் போன்ல பேசணும் அதுக்குள்ள நீ மறந்துட்டியா எல்லாரும் என்கிட்ட பேசுறதுக்கே பயப்படுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீ என்னை எதிர்த்து நின்ன பூனை நான் எப்படா விட்டுருவேன்னு நினைச்ச எங்க இருக்க சார் டி காமிச்சனா சாவ நான் உனக்கு பயம் இல்லைன்னு சொன்னல உன்னை இப்படி பண்ணா எப்படி இருக்குங்கிற ட்ரையல் காமிச்சேன் நான் யாருன்னு உனக்கு காட்டுறதுக்காக தான் நான் உன்னோட இடத்துக்கு இப்ப வந்திருக்கேன் இனிமே நான் என் பணத்தை பத்தி கேட்க மாட்டேன் அதை எடுத்துக்க சொல்லி நீயே என்ன கெஞ்சி வைப்பாரு அவன் சாகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட என்ன சொன்னானு எனக்கு தெரியாது அந்த விஷயத்த நீ என்கிட்ட சொல்ற வரைக்கும் நீ யாருக்கிட்ட பேசினாலும் அவங்க செத்துருவாங்க அவன் உனக்கு தெரிஞ்சவனா தெரியாதவனா சின்னவனா பெரியவனா எதுவும் தெரியாது விளையாட்டு ஸ்டார்ட் ஆகி அரை மணி நேரம் ஆகுது பாவம் அந்த மூணாவது ஆளு விட்டுற சொல்லி காலில் விழுந்து அழுதுட்டு இருக்கானா வாங்க <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குண்ணா
பரவாயில்ல நீ பேசு துக்கமா பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சேர்ந்து அழுகிறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் எப்படியும் மார்ச்சூர்ல இருக்கிற மறுபடியும் பணத்தை தேடி நீ எங்கேயும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல சொல்லு இன்னும் புரியலையா இப்பதான் நாம பேசிட்டு இருக்கோம்ல அப்புறம் நீ எப்படி உயிரோட இருக்க யார்கிட்ட பேசினாலும் கொன்றுவன்னு சொன்னல்ல இப்ப நான் பேசுறா எங்க அண்ணன் வந்துட்டா பாரு இப்ப பேசுவேண்டா என்னடா பண்ணுவே இவ்வளவு நேரமா நான் யாருக்கு போன் பண்ண யாருக்கு போன் பண்ண கேட்டீங்கல்ல நான் போன் பண்ணதே உன் அண்ணனுக்கு தாண்டா நீ ஏன் ஆளுங்களை கொண்டதுனாலதான் நான் ஓ ஆளுங்களை கொண்ட 
இப்ப இருக்கிறது நீயும் நானும் தான் நீ வரியா இல்ல நாங்க வரவா நீங்க பின்வாங்கினத ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பாக்குறேன்னா நான் இந்த ஊருக்கு எதுக்காக வந்தேன் என் பணத்துக்காக இப்ப ஒரு அடி முன்னாடி வச்சா எங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் தான் இருப்போம் அவன் போயிட்டானா என் பணம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது நான் போனா என் பணம் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சா கூட எனக்கு யூஸ் இல்ல அவன் தம்பிய போட்டானா ஒன்னா வளர்ந்த உனக்கு இவ்வளவு கோபம் இருக்குன்னா ஒன்னா பிறந்த எனக்கு எவ்வளவு கோபம் இருக்கும் முதல்ல என் பணம் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் அவனோட உயிர் எடுக்கிறது பொண்ணும் பெரிய வேலையே இல்ல நம்ம ஊர்ல இருந்து நம்ம ஆளுங்களை வர சொல்லு என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேன் சொல்லாதீங்க என்ன ஆபீசர் சார் திருடங்க யாரும் கிடைக்கலையா பெரிய ஆளுக்கு பின்னாடியே வர்றீங்க நாயக்குன்னு ஒரு பெரிய ஆளு சிட்டிக்குள்ள வந்திருக்கிறதா நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு சிட்டிக்குள்ள எந்த பெரிய மனுஷன் வந்தாலும் உங்களை தானே வந்து பாப்பாங்க அவரை பத்தி ஏதாவது நியூஸ் தருவீங்கன்னு நீங்க எதுவும் நினைக்கலன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல யோசனை சொல்றேன் நீங்க எங்கிட்ட காட்டுற இந்த ஸ்பீட அந்த நாயக்கு கிட்ட காட்டினீங்கன்னா நூறு வருஷம் ஸ்லோவா பேசஞ்சர் ரயில் மாதிரி போற இந்த வாழ்க்கை எப்படி முடியும்னே தெரியாம போகும் எங்கிட்ட கேட்ட மாதிரி நாய்கிட்ட கேட்டாதீங்க இது ஃப்ரீ அட்வைஸ் பிடிக்கலாம் விட்டுத்தலுங்க லவ் யூ ராஜா சார் கண்டிப்பா நாயக்கு இவனை கான்டாக்ட் பண்ணுவான்றப்போ நீங்க எதுக்கு அவனை விட்டீங்க அந்த நாயக் இவனை பார்க்க வருவாங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியுங்கிறது இவனுக்கு தெரியணும் அதுக்கு தான் இந்த மீட்டிங் வணக்கண்ணா வாங்க என்ன இவ்வளவு சடனா நீங்க வந்திருக்கீங்க அது ஒரு சின்ன சண்டனா ஏய் தம்பி செத்ததுக்கு அப்புறமும் இவ்வளவு மௌனமா இருக்கான்னா இது சின்ன சண்டை இல்லன்னு எனக்கு தெரியும் யார் அவன் ஃபயர் ஆபிசரா ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணு ராஜா எவனோ ஃபயர் ஆபிசரா அம்மா நல்ல உயரமா இருப்பானே அட அறிவாளியா இருப்பானேப்பா எப்பவுமே பிளைன் செட் போட்டிருப்பான் அவன் புல்லட்ல தான் வருவான் சரியான ஆளத்தான் மீட் பண்ணிருக்கீங்க நாராயணா ஐயா வணக்கம் 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 எனக்கு ஒரு விஷயத்த பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் சொல்லுங்க இன்ஃபர்மேஷன் அவன் எந்த வண்டி ஓட்டுறாங்கறது என்ன ஷெட் போட்டுருக்காங்கறதுல சரிங்க ஐயா எப்படி அடிப்பாங்கிறதும் இல்ல சரிங்க என்ன பலம் இல்லாம செய்யறவனோட பலவீனம் தெரியணும் ஐயா நீ இந்த வேலைக்காக எத்தனை நாள வேணாலும் வச்சுக்க என்ன <laughs> <laughs> 
நான் தப்பா ஏதாவது பேசிட்டேனா பணம் எங்கன்னு தெரிஞ்ச உன்னை விட்டுருவானா அவன் என்ன விட்டுட்டு போனாலும் நான் அவனை விடுறதா இல்ல அவனை பத்தி நினைக்கும் போது ஈரக்குள்ள நடுங்குது அவன் கையில அந்த பணம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நீ எங்கேயாவது போயிடுச்சு இவ்வளோ கோவம் இருக்கு எனக்குள்ள மொத்தமா மேல காமிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வெட்டுறேன் என்னாச்சுனா அந்த பயர் ஆபீசர் கனவுலி வர்றா அவன் சொன்ன மாதிரி ஃபயர் ஆஃபீஸரோட இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்புறம் நம்ம ஹாப்பியாக ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் ஆஃப் ஆன கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுதான் கரெக்டுன்னு சொல்கிறியா ஆமாண்ணே பார்த்து மெதுவானே நாய்கி இருக்க போது டேய் அண்ணே பெட்ரூம் எங்கடா இருக்கு இங்கே தானே இருக்கும் அது எங்கடா எனக்கு கூட தெரியாது அதுக்கு தான் இந்த காம்பஸை கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு காம்பஸ்னா தெரியாது இல்ல தமிழ்ல திசை காட்டும் கருவின்னு சொல்லுவாங்க சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் நீ பயன்படுத்தாத போய் வேலையை பாரு இதான் பெட்ரூமு செம்மையா இருக்கும் போல இது என்னது கிச்சன காட்டிருக்கு உன்ன பெட்ரூம் எங்க இருக்குன்னு தான் கேட்டேன் இது வேலை செய்யலன்னு அறிவு கட்ட முண்டும் இது திசைய காட்டாதுடா இது காந்தி யூஸ் பண்ண கடிகாரம் மாதிரி இது ஒரு கடிகாரம் ஏதோ கிச்சனுக்கு வந்துடும்ல ஏதாவது சாப்பிட்டு போலாம் என்ன இருக்கும் போய் சின்ன வயசுல எப்பயோ ட்ரெயின் ஆட்டம் ஆடி இருக்கேன் இந்த ஃபயர் ஆபீசரால இன்னைக்கு ஆட வேண்டியதாயிடுச்சுண்ணா அண்ணா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிய நான் காப்பாத்துக்கணேன் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் ஏன்னா எங்க கூட்டிட்டு வர சொல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலான்னு தேவைப்பட்ட அண்ணனை போட்டு கும்மி எடுங்க சார் நாலு குத்து குத்துனா உண்மையா சொல்லிடுவாரு எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் உங்களை கை எடுத்து கும்புறேன் விட்டுருங்க சார் சார் அண்ணா கண்டுருச்சுண்ணா அண்ணா நீயா அவனு நினச்சிட்டேண்ணா ஏண்டா நீ அவங்ககிட்ட எந்த அளவுக்கு என்ன போட்டு இல்லைண்ணா அந்த ஃபயர் ஆஃபீஸர் வந்தா அண்ணா அண்ணா எங்க போயிட்டாரு இவரு அண்ணா எங்கண்ணா இருக்கீங்க நான் கப்போடுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கண்டா அவன் வெளியதா இருக்கான் வெளியே என்னதான் நடக்குது பசியில இருக்கிற புளி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காருனா சவப்பெட்டிக்கு அளவு எடுத்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இருக்குடா நீ கபோடுக்குள்ள ஆபீசரு வெளியே மாட்டினா என்னாவும் தெரியும்ல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி தொலடா அவன் என்ன கற்பூரமா ஊதி அணைக்க அக்னி குண்ட மாதிரி இருக்கான் கிட்ட போனா பொசுங்கிருவோம் அம்மா கிடைச்சா சாகடிச்சிருவாண்டா கண்டிப்பா செஞ்சிருவான் என்னையா இல்ல கபோட எந்திரிச்சு வராரு அங்கதான் வராரு எனக்கு சூச்சு வரா மாதிரி இருக்குடா கொஞ்ச நேரம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோல் பண்ணா என்னடா நடக்கும் செத்துருவீங்க என்னடா <laughs> 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 நீங்க 
நீங்களும் <laughs> 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 வெளியே <laughs> என்ன ஸ்டேஷனுக்கு கூட போலையாமே போன் பண்ண எடுக்க மாட்டேங்க நான் எவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கேன் தெரியுமா முதல்ல கிளம்பு நான் அப்புறம் வந்து பேசுறேன் அதெல்லாம் முடியாது பாரு நீ எப்படி இருக்க கிளம்பு காஃபி குடிக்கலாம் சாவித்ரி ஏ சாவித்ரி நான் தான் சொல்றேன்ல கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ தினமும் ஆக்சிடென்ட்ல எத்தனையோ பேர் செத்து போறாங்க அதுக்காக உன் फ्रेंड्स யார்கிட்டயும் தினமும் பேசாமலே இருக்காங்க பேரு சாவித்ரி இவதா அவனோட பலம் பலவீனமும் அவதா இவளை மட்டும் பிடிச்சா ஆயிரம் கோடி இல்ல லட்சம் கோடி வேணாலும் இவன் கொண்டு வந்து தருவாயா சாவித்ரி இருக்காங்களா சார் நீங்க ஜெய் அனுப்புனாரு சார் ஓஹோ உள்ள வாங்க பரவாயில்ல இருக்கட்டும் சார் ஒரு தடவை கூப்பிடுறீங்களா கொஞ்சம் பேசிட்டு போயிடுறேன் சாவி உன்னை பார்க்க யாரும் வந்திருக்காங்க அம்மா சாவித்ரி சாவித்ரி ஜெய் கூட வெளியே போயிருக்கா நீங்க வருவீங்க ஜெய் சொன்னாருப்பா ஆனா உங்களை தேடி அவரே வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே சார் சரி அவன் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் முடியாது போய் தேடுங்க நமக்கு கிடைக்காதது எதுவுமே இந்த பூமியில இல்லங்கிறது அவனுக்கு தெரியணும் இந்த வீடு யாரது ட்ரைனிங்ல இருந்த என்னோட பேட்ச் மேட் ஓடுது வா சோ வாட் நெக்ஸ்ட் நீ முதல்ல போய் ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிடுவா முயற்சி பண்ணான் 
சாவித்ரி சாவித்ரி Dress change பண்ணிட்டு இருக்கேன் யார் வந்தாங்க யாரும் தெரியாது என்னவா எதுவும் சொல்லல எதுவும் சொல்லனா எப்படி சாவித்ரி எதுக்கு இப்படி பயப்படுற அவன் எதுவும் சொல்லல இது கொடுத்துட்டு போயிட்டான் சாரி அவன் எதுவும் சொல்லல இது கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அவன் உன்கிட்ட வேற என்ன சொன்னா சொல்ல அவன் சாகரதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட என்ன சொன்னானு எனக்கு தெரியாது நீ எதுவும் ஆகாத மொத்தம் என்ன சாதாரணமா டச் கூட பண்ணல வேகமா போ எனக்கு <laughs> 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 tamilmv.ws நீரம் பேசறதுக்கு நான் வைக்கிறது பூவோ பழமோ கிடையாது உயிர் 
நீ லேட் பண்ற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவரோட உயிர் போயிடுங்கிறத மறந்துடாத யோசிச்சு பாத்துக்க இவன் நாயக்க குறுக்க வந்து காப்பாத்திட்டான் வேணும் அவன் இவளோட பிணத்து மேல படுத்து அழகிறத நான் பார்க்கணும் சார் என்ன அக்கௌண்ட்ல பணம் எதுவும் இல்லை சார் பணம் எல்லாம் எங்க போச்சு சரியா பாரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி இந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து எல்லா பணமும் சாவித்திரின்ற அக்கௌண்ட் நேமுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கு சாவித்திரி சாவித்திரினா இவ சாவக்கூடாது இவ சாவக்கூடாது இவ உயிரோட இருந்தே ஆகணும் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் பிடிங் நிறைய போயிருக்கு இந்த பொண்ணு ஹைப்பா வால்யூம் ஷாக்ல போயிட்டா இந்த பொண்ணு பொழைக்கிறது கஷ்டம் எக்காரணத்து கொண்டு இவ செத்துறக்கூடாது இவ உயிர் பொழைச்சே ஆகணும் இவ செத்துருவான எவனாவது சொன்னா கொண்டுடுவேன் இவ பொழைக்கணும் டாக்டர் எரியும் போது அதை அணைக்க தண்ணி ஊத்துவாங்க இவன் எதுக்காக சும்மாவே தண்ணி காட்டுறான் Oh! <laughs> 
என்னடா ஆச்சு அந்த ஃபயர் ஆபீசர் எல்லாரும் அடிச்சு பில்டிங்கே கொடுத்தா வெளியே போக வழி இல்லாம உள்ளே மாட்டினோடா அம்மா எப்படியாவது வெளியே போகணும் வழி இருக்கான்னு தெரியலையே நாயக்கிட்ட <laughs> சாவித்ரி 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 ரொம்ப வலிக்குது கூட்டிட்டு போறியா பிளீஸ் அவன் பேங்க் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டை வாங்கிக்கிட்டான் அதுல ஏழாயிரம் ரூபாய் இருக்கு அதை நான் பாத்துக்கிறேமா ஆஹா ஹலோ ஹலோ என்ன சார் நீங்க வர்றதுக்குள்ள நாயக் போயிருவா அவன் இங்க இருந்து இப்ப கிளம்பிடுவா சார் பஸ்ல இருக்கும் நாராயணன் சார் அங்கதான் வந்துகிட்டு இருக்கோம் அட எதுக்கு பஸ்ல வர்றீங்க வெஹிக்கிள் ட்ரபிள் பண்ணுச்சு அதனாலதான் இந்த கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிளே கரெக்ட்டா டைமுக்கு ட்ரபிள் கொடுக்கும் நாங்க அங்க வர வரைக்கும் அந்த நாயக் மேல ஒரு கண்ணு வச்சிருங்க ரெண்டு கண்ணியா அந்தால் மேல தான் வச்சிருக்கற கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க சார் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல சார் சீக்கிரமா போய் அவனை பிடிப்போம் பிடிச்ச பிறகு தப்பிக்காம இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு நம்ம காவல் இருப்போம் அவ்வளவுதானே அந்த ஜெய்க்கு நம்ம ஒன் அவர் டைம் கொடுத்தா அவனை நம்ம பிடிக்கிற வேலை காவல் காக்குற வேலைன்னு ரெண்டு வேலையும் இல்லாம பண்ணிடுவான் நாராயணன் நமக்கு போன் பண்றான்னா அங்க ஜெய் அவன் வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டான்னு அர்த்தம் என்னதான் <laughs> <laughs> <laughs>
ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்சு போச்சு ஆயிரம் கோடியா கொஞ்சம் சைலண்டா பேசுறியா மொத்தத்தையும் குடுத்துட்டியா அந்த பணம் நம்மள தெரியல அவன் என்ன இந்த இடத்துல அடிச்சான் கொஞ்சம் பணத்தை ஆட்டிய போட்ட தப்பு ஒண்ணும் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேருக்கு தேவையான பணம் என்கிட்ட இருக்கு நீ ரொம்ப ரிச்சா